，亮子，亮子，亮子，怎么了，主公？是什么烫着了吗？亮子，闭眼小儿写信给我后，装逼吹牛逼，快帮我！这怎么帮你？帮我找回面子，去一趟江东，也去装个。咱们现在的实际条件似乎不支持您这个服务啊。咱们条件怎么了？你看看咱们猛将泛滥，猛将泛滥。你听着呀，汉中王刘玄德，武圣关云长。等一下，主公，咱能不给自己加戏吗？咱有武圣关云长、燕人张翼德、常山赵子龙。三妹呀，龙哥来！大哥，我有个主意。三弟别闹，你一进武夫还能有什么点子？我的天，大哥，我最近读了不少书了，我现在能够独立编写唐诗。你还能写唐诗？再说了，咱们这时代有唐诗吗？听我说，大哥，你这样，以后甭管去哪儿，都让亮子给你当翻译。你说一句，亮子翻译一句。翼德哥哥，咱们都说汉语，要什么翻译？有头有脸的人都在翻译，那我翻译什么？大哥说一句，你翻译一句啊，那不就是复读机吗？观众又该说咱们水视频了。大哥就随便说，你翻译不一样的，这我怎么翻译？你是卧龙，我又不是。你智力九十九，这点事干不明白吗？这才能显得大哥深奥啊！你要替大哥拨开层层迷雾，在混沌和疑惑中发现一线曙光。无论怎么样，真实はいつも一つ。这都什么乱七八糟的！主公，你看翼德是不是又喝？我觉得翼德这个可以，明天和我去江东当翻译。大车，请注意，妹夫来了哇、哦，随便坐。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。刘玉忠，你这是声带落家里了是吗？大家好，我是玄德先生的翻译。亮子，你们可真是金口大麻袋，挺能装啊！刘玉忠，最近过得挺好啊？我这样说话能听见吗？嘟嘟，我家主公又不是听不见，你喊那么大声干什么？啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊我们主公说，你看这位貌似潘安的军师诸葛孔明，有着惊天伟地之才，当代的管仲乐毅，要是有他十分之一的颜值和才华就好了。啊亮子，我是这意思吗？我觉得是。亮子，你们此次前来干嘛来了？前些日子，孙将军给我家主公写了一封信，炫耀了一下。那可不是炫耀哦，我们江东人杰地灵，而且在我们街里工作，下午上顶就放工啊，可以养草啦。那我们也很厉害，不说别的，说我们主公刘皇叔，当今皇帝的叔叔，说白了也就是一人之上，万人之下。嗯，这有什么好吹的？不就是刘玉州找了个人举高高吗？一人之上？不对，说反了，是一人之下，万人之上。别说这些，亮子，现在什么格局你心里没数吗？能够支撑战争的只有经济，我们江。东的经济，那可真是女子成仙好上天了。远的不说，就前些日子，门主公不小心损失了几个亿，根本无所谓，就是玩几个亿，你们是清明节的时候上错坟了是吗？你就酸吧，这有什么可酸的？我们那儿还有宝物呢。我自己有个小本本，只要在上面写上人物的名字，这人物必死无疑。哦，这就是传说中的死亡军令状呗。军令状在咱们这番里没有任何作用。胡说，我这里就生效果，弄死过人。谁呀、啊？这个不重要，就算不提宝物，我们那边也人才济济。关张照哪个不是当时名将？武器名字也好听，青龙不是青龙偃月刀，丈八蛇矛什么的，名将谁没有？门的甘宁、甘兴旺，号称井番贼，财富、名声、权力，想要我的财宝吗？就去找吧！就这一句话，让江东的人们奔赴长江，开启了大江贼时代。这有什么的？当时曹操和我们主公青梅竹马，不对，青梅竹马，哎，也不对，青梅煮酒论英雄的时候说了，天下英雄唯使君与操耳。曹贼那词的话你也信？他还说过，生子当如孙仲谋呢。梁子，你们最近在忙什么？我们最近可太忙了，我们在给赤道建绿化带。赤道，华容道边上那地方太热了，搞点绿化能凉快凉快。你这算什么？我们最近在给长江盖顶棚，这也没遮没挡的，太不卫生了。不为别的，为环保做点贡献嘛。我们主公不光仁德，外形也棒，双耳垂肩，双手过膝，这要打篮球，绝对天赋过人。我们主公紫发碧眼，鼻梁挺拔，演个洋人都不用化妆。我们主公儿子说扔就扔，你们敢吗？我们主公十万说送就送，你们敢吗？我们主公。你们俩喊什么？